வணக்கம் பிக் பாஸ் சீசன் எயிட் தமிழ் டே டுவெண்ட்டி எயிட் சண்டே விஜய் சேதுபதி நாள் இன்றைக்கி ஒன்றும் பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆறு பேர் உள்ளே வந்திருக்காங்க நான் என்னென்னமோ நடக்கும்னு நினச்சேன் விஜய் சேதுபதி ஏதோ பண்ணுவார்ன்னு நினச்சேன் இந்த விஷாலை பனிஷ் பண்ணுவார் இந்த இன்றைக்கி எலிமினேஷன் இருக்கும் யாராவது ஒருத்தர் போயிருப்பாங்க இன்றைக்கி ரெண்டு பேராக நான் எலிமினேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தா ஆறு பேரை உள்ளே விட்டுருக்காங்க என்ன மாதிரி போகுதுன்னு தெரியல கூட்டம் தான் சேர்ந்துக்கினே இருக்கு ஐ டோன் நோ ஹவு டு சே தட் இது எந்த மாதிரி போய் முடிய போகுதுன்னு தெரில விஜய் சேதுபதி இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அவங்களெல்லாம் வரவேற்றதும் உள்ளே கூப்பிட்டு பேசணும் தான் இருந்தது அதனால் விஜய் சேதுபதி ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஸ்டார்ட் வித் அந்த புது பொண்ணு யார என்னது ரயான் ஒரு பொண்ணு வந்தது என்ட்ராச்சு ரியாவா ரியா அந்த பேர் என்னவோ அது பேர் வந்து நாகப்பிரியாவா ரியான்னு மாற்றின்ட்டு இருக்காங்க அவங்க ரிவ்யூவராக பிக் பாஸ் ரிவ்யூவராக நானும் பிக் பாஸ் போகும் பொழுது ஒரு நாள் அப்படி தான் தெரிந்து என்னமோ எனக்கு ஆசை தான் போய் பார்க்கணும்னு ஒரு டிசேபிள் ஒருத்தன் போனான் ஃபேட்மேன் போனார்ல அது மாதிரி ஒரு டிசேபிள் போய் வீல் சேர் பர்சன் போய் பிக் பாஸில் எப்படி பண்ணுறான்னு பார்க்கணும் அது எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது இஃப் யூ காட் காட் வில்லிங் நேச்சுரல் வில்லிங் இட் வில் ஹேப்பன்ஸ் நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பேன் எப்படிலாம் கஷ்டப்படுறாங்க டிசேபிளாக இருக்கவங்களுக்கு கஷ்டப்படுறாங்கள்ல அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது அவங்க அன்றாட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு எப்படி வாழ்கிறாங்க எப்படி அவங்களுக்கு லைஃப் எப்படி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது நார்மல் லைஃபோடன்றது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் அது எப்படின்னு தெரில எனக்கு ஒரு ஆசை என் வாழ்க்கையில் அது ஒரு வாட்டி பண்ணணும்னு அப்போ தான் என் ஒய்ஃபோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அவள் இல்லாமல் நான் இருக்க முடியாது அப்படியே எப்படி இருக்க முடியும்னு பார்க்கலாம் எனிவே அந்த ரியா வந்து ஏதோ மாடலிங்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க போயிட்டு கூப்பிட்டா அவங்க கதையெல்லாம் சொன்னாங்க அவங்களோட வீடியோ போட்டாங்க கிளிப்பிங்ஸு அந்த அம்மா வந்து ஃபோர் வீக்ஸாக நான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் பார்த்தீங்களான்னு கேட்டால் ராமா சார் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ரிவ்யூ பண்ணிங்க ஒவ்வொருத்தரை பற்றியாக ரிவ்யூ பண்ணிங்கன்னாரு சௌந்தர்யா அவார்ட்ஸ் சௌந்தர்யா தான் ஷீ இஸ் அ குட் பிளேயர்னு ஆனந்தி வந்து ஒழுங்காக ப்ளே பண்ணலன்னாங்க சுனிதா அருணும் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை சார் நாங்கள் விஷால் ஆனந்தி யூ ஆக்டிவ் இதுன்னு சொன்னார் சொன்னால் ஆனந்தி எதாவது எல்லாம் ஆனந்தி ஒழுங்காக கேம் ஆடல நாஸ்தி கேம் ஆடுறாங்கன்ட்டாங்க முத்துக்குமார் அன்ஷிதா இது என்னென்னா ஆ யாரா ஒருத்தர் வந்து அவங்கவுங்க பிளேவை சொல்ல சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் நாலு வீக்கில் உங்களோட பிளே ஒவ்வொருத்தர் தான் சொல்ல சொன்னார் ஒவ்வொருத்தராக சொன்னாங்க அது இன்னும் சுவாரஸ்யமாக இல்லை இவர் அஜித் இன்றைக்கி இதில் போட்டதை ஒன்றுமே இதில் காட்டல என்னது அது ஃபஸ்ட்டு ஃபோ மூணு வீடியோ போட்டாங்க இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறது ஃபஸ்ட் த்ரீ ஒட் இஸ் கால் தட் காட் சரி அது வரல எனக்கு வாயில் மறந்துட்டேன் ஸோ அப்புறமா ஒவ்வொருத்தராக பேசினாங்க ரஞ்சித்து ஜாக்லினு ஒழுங்காக ஆடலன்னு சொன்னால் தீபக்கு என்றைக்காவது ஒழுங்காக ஹி அன்ஷிதா வந்து தீபக் ஒழுங்காக விளாட்லன்னா அப்புறமா ஆ இதுதான் நடந்தது கரெக்டு ஒவ்வொருத்தராக சொன்னால் சௌந்தர்யா அன்ஷிதா ஒழுங்காக விளாட்லன்னா சுனிதா அருண் ஒழுங்காக விளாடல கோவப்படுறாரு மற்றபடி கோவம் லவ்வும் கோவத்தையே காட்டினிருக்காரு நாட் பிளேயிங்னா விஷால் வந்து அன்ஷிதாவை சொன்னால் ஷீ இஸ் நாட் பிளேயிங்னா ஆனந்தி வந்து தீபக்கு சொன்னால் முத்துக்குமரன் அன்ஷிதாவை சொன்னால் அன்ஷிதா தீபக்கு சொன்னால் சத்யா தீபக்கு சொன்னார் ரஞ்சித்து தீபக்கு சொன்னார் சாஞ்சனா ஆனந்த் அன்ஷிதாவை சொன்னால் பவித்ரா தீபக்கு சொன்னால் ஜாக்லின் ரஞ்சித்து ரஞ்சித் சார் வந்து கோவம் வருது சார் அந்த கோவத்தை காட்ட மாட்டுறாரு அவருக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிறாருனாரு அருண் வந்து ஆன அன்ஷிதாவை சொன்னால் ஜெஃப்ரி வந்து சாஞ்சனாவை சொன்னால் அவர் ரெண்டு ரெண்டு நாளைக்கு வந்து ரெண்டாவது முறை வந்த இருந்த உது உத்வேகம் அதில் இல்லை சார்னா தீபக் வந்து தீபக்கும் அன்ஷிதா தான் நீங்கள் ரெண்டு பேர் தான் ஒழுங்காக பண்ணலன்றாங்க அப்படின்னு ஆமாம் சார் என்ன நீ நான் இருக்கிற அளவு தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னியம்மா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அதுக்கு அவள் விளக்கம் கொடுத்தா அது மாதிரி தீபக் சொன்னால் ஆமாம் சார் ஐ ஃபீல் லைக் ஐம் ஐ ஐம் கம் டவுன் ஐ காம் டவுன் நான் ஒருவேளை பிரேக் ஆகிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் மறுபடியும் வரேன்னு சொன்னேன் அது மாதிரி ரியா வந்தாங்க அதுக்கப்புறமா தான் ரியா என்ட்ரி 
உள்ளே என்ட் ஆனாங்க வீட்டுக்குள்ளே என்ட் ஆன உடனே அவங்க ரிவ்யூ கொடுத்தாங்க ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் விஷால் வந்து யூ தாட் இஸ் நாட் உங்கள் தாட்ஸ் வந்து கரெக்டு கிடையாதுன்ட்டா அதே மாதிரி அஞ்ச் ஆனந்தியும் சொல்லிட்டா ரெண்டு பேரையும் சொல்லிட்டா குட் பிளேயரை வந்து ஜாக்லினையும் ரைட் கேம் ஆகிறதும் ஜாக்லினும் சவுந்தரியாக தான் கரெக்டாக ஆடுறாங்கன்ட்டா அப்புறம் ஜெஃப்ரியும் அதே மாதிரி ஜெஃப்ரி யூ நாட் பிளேயிங் அ ரைட் கேம்னா அதே மாதிரி இவரையும் டீம் டீமுக்கு ஒழுங்காக இல்லை அன்சிதாவையும் சொன்னால் ஜாக்லினை சொன்னால் ஜாக்லின் அண்ட் சவுந்தரியாக நீங்கள் ரெண்டு பேர் டீம் டீமாக இருக்கவங்க ரெண்டு ரெண்டு பேராக இருக்கிறவங்கள சொன்னால் அந்த பொண்ணு யார் யார்னா அன்சிதா சுனிதா ஒரு டீமு ஜாக்லினோ சவுந்தரியா ஒரு டீமு ஆனந்தி வந்து நடுவில் எல்லா இருக்கிற நடுவில் கேம் ஆடிருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் அந்த பொண்ணு வந்து சொன்னால் அவரும் பிரேக் போயிட்டார் விஜய் சேதுபதி இதில் என்னத்தை சொல்கிறது ஆறு பக்கத்துக்கு எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் சிக்ஸ் பேஜஸ் ஃப்ரம் ஒன் டூ த்ரீ டே டுவெண்ட்டி எயிட் சண்டே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் பேஜஸ் எழுதியிருக்கேன் ஒன்று சொல்கிறதுக்கு இல்லை எயிட் பேஜ் எழுதி எல்லாம் நான் ஒரு சுவாரஸ்யமாக இன்றைக்கி விஜய் சேதுபதி எடுத்து போவார் இன்றைக்கி எல்லோரையும் வெளுத்து வாங்குவார் மண்டே கழுட்டு வர எல்லோரும் பார்த்தா ஒன்றும் நடக்கலை முத்துக்குமாரன் எவ்வளோ விஷயம் இருந்தது ஆ அந்த விஷயத்தை சொன்னால் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டுன்றாரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டே இல்லைன்னு யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க முத்துக்குமரனை எல்லாமே நீங்கள் கேம் ஆடினீங்க அதையும் சொன்னாங்க முத்துக்குமரனை கரெக்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்ன்றீங்க ஆனால் நீங்கள் ஹோட்டல் கே டாஸ்க்லேயும் சரி அதே மாதிரி ஜாக்லினியும் இவ்வளோ வச்சு டார்கெட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னு அந்த பொண்ணு சொன்னான் அந்த ரிவ்யூ பண்ணுறாள் அவள் சொன்னால் கரெக்ட் அதை மறந்துட்டேன் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே முத்துக்குமரன் எல்லாரையும் மண்டே கழுவுறோம் எல்லாம் மண்டே கழுவுனு மாடுங்க மாதிரி ஆட்டு மந்தைங்களை ஓடின்னு இருக்கானுங்க இன்னும் ஒரு மூணு சேர்ந்துருக்கு ஏழோட பத்து ஓடு அதில் எட்டோட மூணு பதினொன்று ஓடு இப்படி தான் ஓட போதுங்க அதுலேயே ரெண்டு பேரும் தூக்கவே இல்லை அவ்வளோ தூரம் ஓட்டு போட்டு என்ன பிரயோஜனம் வாட்ஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டேக்கிங் ஓட்ஸ் சமோன் ஹேஸ் டு கோ அவுட்டில் தீபாவளி போனஸ் கொடுக்க வந்திருக்கோம் ஆறு பேர் போனஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணுறது ஆறு பேர் எதுக்காக விஜயசேதி பேசலை நான் நினைக்கிறேன் விஜயசேதி பேசாத காரணம் வந்து இவங்க ஆறு பேர் உள்ளே போயிட்டு எல்லாரும் விஷயத்தையும் சொல்லுவாங்க பழகுது சொல்ல வச்சு சொல்ல சொல்லியிருப்பாங்க உள்ளே போயிட்டு இது மாதிரி மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்கே சொல்கிறாங்களே நீங்கள் ஏதாவது கொடுங்க பேஜ் கொடுங்க அது கொடுங்க இது இதை மாட்டுங்க அதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே அப்புறம் பிரேக் போயிட்டு மறுபடியும் விஜயசேதி போய் ஃபஸ்ட்டு பிரேக் போயிட்டு வந்தார் நெக்ஸ்ட் பர்சன் ராணவனு ஒருத்தர் வந்தார் அந்த பையன் பாடி பில்டர் மாதிரி இருந்தார் அவர் லாயரா அப்புறம் அவர் வந்து அவரோட வீடியோ போட்டாங்க அவனும் சினிமாவில் ட்ரை பண்ணிடுறேன் சைடு ஆக்டராக நடித்தேன் சார் உங்கள் படத்தில் நடித்தேன் இரநூத்தம்பது ரூபா சம்பளம் கொடுத்தாங்க நான் கூட அப்படி தான் இன்னும் அவ்வளோ தான் கொடுக்குறாங்களப்பா அப்படின்னு கேட்டார் விஜய் சேதுபதி கேட்டு அவர் உள்ளே போனார் கண்டஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து அருணா வரவேற்றுறாங்க யார் யாருன்னு கேட்டால் அவன் சொன்னான் காம்படிட்டிவ் பிளேயர்ஸ் வந்து அருணும் ஜெஃப்ரியும் ஒழுங்காக விளாட்லன்னாரு அப்புறம் இதேதான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கமெண்ட்டை கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் வர்ஷினின்னு ஒரு பொண்ணு வந்தது வர்ஷினி வெங்கட்டா அந்த அம்மா ஆங்கரும் ஆர்டிஸ்ட் பொழுது அவங்களும் ஒன்றும் பெருசாக இன்றைக்கி எதுவுமே அந்த அம்மா எல்லாருக்கும் இது கொடுத்தாங்க மாட்டி விட்டாங்க லீடு ரோலு சப்போர்ட்டிங் ரோலு மூணு பேர் கொடுத்தாங்க அதில் வந்து ஜாக்லினுக்கு வந்து லீடிங் ரோலு கொடுத்தா அந்த பொண்ணு வர்ஷினி வெங்கட்டு அந்த பொண்ணு கொடுத்தா வர்ஷினி தான் கொடுத்தா அது மாடல் பழகுது அவ்வளோ சினிமாலாம் நடிக்கிறேன் நான் மாடலாக இருக்கேன் சார் அவங்க அப்பாலாம் பேசினாங்க அந்த பொண்ணு வந்து லீட் ரோல் வந்து ஜாக்லினுக்கும் சப்போர்ட்டிங் வந்து அன்ஷிதா அன்ஷி ஆனந்திக்கும் சப்போர்ட்டிங் வந்து ஆனந்திக்கு வாட்சிங் ரோல் வாட்சிங் ரோல் வந்து தர்ஷினிக்கு கொடுத்தாங்க தர்ஷிகா கொடுத்தாங்க லீடிங் ரோல் வந்து முத்துக்குமரன் சப்போர்ட்டிங் ரோல் தீபக்கு ரஞ்சித் வந்து வாட்சிங் இதுன்னு கொடுத்தா அப்புறம் பிரேக் போயிட்டாங்க அதுக்கடுத்து மறுபடியும் விஜய் சேதுபதி மறுபடியும் நாலாவது கண்டென்ஷன் விட்டு உள்ளே விட்டார் மஞ்சிரின்னு அவங்க வந்து இதுவும் அவங்க அந்த வி இந்த இவ்வளோ மாதிரி முத்துக்குமரனோட என்னது தமிழ் பேச்சு உங்கள் மூச்சோ ஏதோ ஒரு சீரியல் விஜய் டிவியில் ஏதோ ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்களா அதெல்லாம் நான் பார்த்ததில்லை தமிழ் பேச்சு பற்றி பேசுகிறவங்களாம் பேச்சாற்றல் உள்ளவங்களாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னு சொன்னால் அந்த பொண்ணு நான் கருப்பாக இருக்கிறதால என்ன நிறைய நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டாங்க நிறைய இடத்துல என்ன பிளாக்காக வச்சு இது பண்ணாங்க இவங்க
சென்ட் த்ரீ பர்சன் சேம் சைட் கோல் அடிக்கிறதபடி முத்துக்குமரன் மஞ்சுரி ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி மஞ்சுரிக்கும் முத்துக்குமரனும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அந்த இந்த பேச்சு பேசலை ஜெஃப்ரி வந்து ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல அவ்வளோ சான்ஸ் ஒன்று கிடச்சிது ஒழுங்காக பண்ண ஒன்றுமே பண்ணல அதுக்கப்புறமா வந்து லேசி கை டபுள் ஸ்டாண்டர்டு டே ட்ரீமு காலையிலே டெய்லியே அதாவது கனவு காண்றவங்க அதில் யார் யார் கொடுத்தாங்கன்னா பாய்ஸில் வந்து அந்த பொண்ணு கொடுத்தது வந்து சௌந்தர்யா ஆஹ லேசி காய் வந்து சௌந்தர்யாவும் சௌந்தர்யான்னு கொடுத்தா சௌந்தர்யான்னு சொன்னா நீங்கள் லேசியாக இருக்கேன்னா ஈஸி ஈஸி டு ஈஸி டு ஹேண்டில் வந்து அருணுக்கு அவள் கொடுத்தது ஆமாம் லேசி வந்து சௌந்தர்யாவுக்கு லேசி வந்து சௌந்தர்யா டபுள் ஸ்டாண்டர்டு வந்து ரஞ்சித்து டே ட்ரீம் கனவு காண்றவர் வந்து காலை பகல்லையா கனவு சத்தியான்னு கொடுத்தா Who is the, who should like to, Vishal is going to be cheating, Chanchana is going to be overshadow, Anandhi, water can boy is going to be Satya, title win is going to be Vishal, that's why title win is going to be Vishal, and I'm going to talk to Vishal, 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 4th entry, சிவா சிவா அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் அந்த பொண்ணு ஏற்கனவே விஜய் விஜய் டிவியில் இதுக்கு முன்னாடியே பிக் பாஸில் வந்திருக்கு வருணியா அந்த பொண்ணு பேர் அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் அவன் அவன் சிவாஜியோட பேரை அந்த பையன் வந்து அவரும் அதே தான் சொன்னார் அவருக்கு வந்து சஞ்சனாவுக்கு சொன்னார் அவர் உள்ளே போயிட்டு விஜய் சேதுபதி அனுப்பிச்சி விட்டார் நீங்கள் நான் கேம் ஆடுவேன் அது எதுன்னாரு சிவா அதுக்கு அடுத்தமா அஞ்சு மறுபடியும் பிரேக் போனாங்க அதுமா ரயன் ஒரு பையன் வந்தான் அஞ்சாவது என்ட்ரி சிவாக்கு டாஸ்க் கொடுத்தாங்க பின்னு ரெண்டு இது கொடுத்தாங்க பேஜ் கொடுத்து டோன்ட் ட்ரஸ்ட் யூ சாஞ்சனா வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்னாரு ரயன் உள்ளே போனார் ரஞ்சித் வந்து ஸ்டே க்ளோஸ் வந்து ஸ்டே க்ளோஸ் வந்து டீபக்கும் கோவை வந்து ரஞ்சித் கொடுத்தாரு பாய்ஸ் டீமில் கோவை வந்து ஆனந்தி கொடுத்தாரு ஸ்டே க்ளோஸ் வந்து சௌந்தர்யா கொடுத்தாரு ஏன்னா உங்களோட க்ளோஸாக நான் விளாடணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னாரு அப்புறம் பிரேக் மறுபடியும் விஜய் சேதுபதி அதனால் ஜாக்லீனை பற்றி நீ நல்லா ஆடின நம்ம ஒவ்வொருத்தரையா லெல்மினேட் ஆனால் ஒன்றா உட்கார வச்சு ஃபஸ்ட்டு இவளை சேவ் பண்ணார் ஜெஃப்ரியை அப்புறம் இவனை சேவ் பண்ணார் அருணை அதுக்கடுத்து ஜாக்லின் சார் இதான் சார் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என்ன சேவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் இதில் சொன்னதில்லை சார் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நாம விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதுமா எல்லாரையும் சேவ் பண்ணார் அருமா பா பாஸ் எடுத்து பிச்சிடுன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிட்டு பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை இதுதான் நடந்தது இன்றைக்கி எல்லாரும் நாமினேஷன் இல்லை இவ்வளோ நேரம் நாமினேஷன் இவ்வளோ நேரம் பேசி என்ன பிரச்சனமாக வந்து எல்லாரும் ஆறு பேரும் உள்ளே போயிட்டாங்க நான் கரெக்டாக சொன்னேன் எல்லா பேரையும் ஃபஸ்ட்டு வந்தது பொண்ணு பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்தவ வந்து இந்த பொண்ணு பேர் ரயா ரயா ஏதான் நயா நாகப்பிரியாவும் அந்த பொண்ணு பேர் ஒன்று ரெண்டாவது பொண்ணு ரெண்டாவது போனது வந்து ரெண்டாவது யார் ரெண்டாவது ராணவ் மூணாவது மூணாவது கண்டன் வர்ஷினி வர்ஷினி வெங்கட்டு நாலாவது மஞ்சுரி அஞ்சாவது மஞ்சரி மஞ்சரி தான் அஞ்சாவது நாலாவது அஞ்சாவது வந்து சிவா ஆறாவது அந்த பையன் அவர் பேர் என்ன ரயன் ஆறு பேர் போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா எல்லாரும் உள்ளே யாரை விடுறது இது ஒரு ஒரு கேடுகட்ட கேமாக அந்த கேமாக மூணு பேர் உட்காந்து கேள்வி கேட்பாங்களாம் அதில் அந்த பொண்ணு ஒன்றுமே சொல்ல என்னை கொடுங்க நீங்கள்லாம் சண்டை போட்டிருக்கீங்க என்ன கொடுங்க என்ன கொடுங்கன்னு சேர்ந்த பொண்ணு அது மாதிரி ரெண்டு பேரும் போயிட்டு கடைசியாக எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஆனந்தி தான் தலைவி அவங்க சொல்கிறது தான் டிசிஷன் அந்த மாதிரி குரல் தான் வாங்கணும்னு நின்றுக்கினாங்க எல்லோரும் உள்ளே வரும்போது அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு போய் கை கொடுக்குறாங்க ஆனந்தி தான் என்ட்ரியில் எல்லாருக்குமே ஆறு பேருக்குமே அந்த மாதிரி என்ட்ரியில் கை கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் தானே உள்ளே போகிறவங்களுக்கு ஆனந்தி என்ன பிளேயர்னு எல்லாரும் தெரியும் தானே என்ன மாதிரி சூனியாக்காரியும் தெரியும் தானே விஷாலையும் தெரியும் தானே 
செய்வாங்க இனிமேல் பட்டு தான் விட்ச் அளவுக்கு சொல்லிட்டாங்க தானே கேப்டன் நினச்சின்னு இருக்காரு நான் தான் டைட்டில் வேணால் நினச்சின்னு இருக்கேன் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு இல்லை கரெக்டு தானே அவனுடைய மிதப்பு அப்படி தானே இருக்குது எல்லாரையும் நக்கல் அடிச்சுக்கிட்டு கேவலப்படுத்திக்கிட்டு நான் விஷாலுக்கு எனக்கு வன்மம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஒரு கேமை ஒரு கேம் ஆடணும் கேவலமாடக்கூடாது நான் தான் தேவன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கேமை கேம் ஆடணும் அதில் நான் உண்மையாலுமே ரஞ்சித்தை கூட பாராட்டுவேன் ரஞ்சித் அப்படியே தான் இருக்கார் அந்தால் இதுவரையில் ஒரு இடத்துல கூட அந்தால் தன்னை மறந்து எதுவுமே செய்யலை ஜாக்லின் தன்னை மறந்து ஒன்றும் செய்யலை சௌந்தர்யா தன்னை மறந்து ஒன்றும் செய்யலை சுனி அந்த ப பவித்ரா தன் ஒரே ஒரு வாட்டி பிரேக் ஆனால் ஜாக்லின் பக் ஜாக்லினை பற்றி தப்பாக சொன்னான் அது மட்டும்தான் தெரியாமையே அது மட்டும்தான் பவித்ரா ஒன்றும் செய்யலை இந்த பக்கம் தீபக்கு ஒன்றுமே பண்ணலை தப்பாக ஒன்றுமே பண்ணலை தீபக் அவன் கண்டிஷனில் இருக்கான் முத்து குமரன் விழுந்துட்டான் இன்றைக்கி அந்த ரிவ்யூவில் இதில் போடும்போது அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அந்த பேரும் வரமாட்டுது எனக்கு மெமரி கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் அது கரெக்டான வேர்டு பிக்கப் பண்ண முடியாது எனக்கு அந்த இதில் போட போட போட்டதெல்லாம் காட்டுவாங்கன்னு நினச்சேன் இன்றைக்கி நான் உங்களை டிசைட் பண்ணுவீங்களா நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்களா நீங்களே டிசைட் பண்ணுவீங்களா எல்லாரையும் கேள்வி கேட்பீங்களா அப்படின்லாம் கேட்டார் விஜய் சேதுபதி அதெல்லாம் போட்டிருக்கணும் இன்றைக்கி எதுவுமே போடலை எனிவே இன்றைக்கி அப்புறமா அந்த மூணு பேர் காம்படிஷனில் யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் ரூம் உள்ளே வரணும் ஒருத்தர் வந்து வெளியில் படுக்கணுன்ட்டாங்க இதெல்லாம் படுக்கிறதுக்கு வந்து அந்த பொண்ணு மஞ்சுரியும் ரயாவையும் உள்ளே விட்டாங்க வர்ஷினியும் வெளில உட்கார சொல்லிட்டாங்க பாய்ஸ் டீமில் வந்து சிவா என்ட்ரி ரயன் என்ட்ரி ராணாவை வந்து உள்ளே உட்கார சொல்லுங்க ஏன்னா ரயனை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியுது ராணவ யாரா ஆனால் இதில் என்ன ஒரு கேம் பிளேனா ஆறு பேருக்குமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரியுது முத்துக்குமரனுக்கு அந்த இவளை தெரியுது மஞ்சுரிய தெரியுது ஆ ஏன்னா ரெண்டு பேரும் பேச்சு போட்டியில் இருந்திருக்காங்க வர்ஷினியை வந்து இவனுக்கு தெரியுது நம்ம சௌந்தர்யா இவளுக்கு யாரோ அந்த பொண்ணுக்கு அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு தெரியுது ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்றா நடிச்சிருக்காங்க பொழுது ரயனுக்கு வந்து சத்யா விஷால் தீபக்கு மூணு பேருக்கும் தெரியுது ஆனால் வந்து இந்த சிவா வந்து எல்லா சத்யா க்ளோஸஸ்ட் ஃபீல் எனக்கே தெரியும் நான் நிறைய ஈவெண்ட்டில் பார்த்தேன் நானே ஒரு இந்தியாவில் ஒரு செலிபிரிட்டி மீட்டிங்கில் பார்க்கும்போது அந்த பையனோட பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் தான் அவங்க ஃபேமிலியே க்ளோஸ் தான் ஸோ அதனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது எதுக்காக நீ விஜய் சேதுபதி பேசலைனா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கும்போது எப்படியும் உண்மையை சொல்லிவிடுவானுங்க ஒரு விதத்தில் இந்த இதில் இதில் நடக்குதுனா வச்சா பார்த்து நடந்துக்கோ ஓகேவா இருந்துக்கோ இப்படி பேசுவாங்கன்னா நீ விஜய் சேதுபதி பேசலைன்னு ஐ ஃபீல் மை மை தாட் ப்ராசஸ் என்னோட வியூகத்தில் சொல்கிறேன் அதனால தான் நீங்கள் எதுவும் பேசாமல் விட்டாங்க ஆனால் பேசியிருக்கணும் இன்றைக்கி ஒருத்தர் ஹெல்மெட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் இந்த கூல் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் எல்லாம் ஜாலி ஆகிட்டாங்க கதை தான் அது மாதிரி இன்றைக்கி ரெண்டு பேர் வெளில படுக்கணுன்ட்டாங்க அந்த ராணவையும் அந்த வருஷனா வருஷாவையும் வெளில படுக்க வச்சிட்டாங்க அவங்க இன்னும் கூட தான் இருந்ததுங்க நான் வெளில படுத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டாங்க பெட்ஷீட்லாம் எடுத்து வந்து கொடுங்கன்னு இது வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் நடந்தது தான் இது இன்றைக்கி விஜய் சேதுபதி ஒன்றும் சுவாரஸ்யமே இல்லை ஒருத்தர் வந்து அப்புறம் தெலுங்கு நான் அது நான் இதுலேருந்து வரேன் சார் ஆந்திரா பார்டர் இந்த ஊர் பேர் மறந்துட்டேன் திருவள்ளூர் பக்கத்தில் அந்த இடத்துலேருந்து வரேன் சார் எனக்கு மூணு பேர் தான் எலிமெண்ட் அவங்க இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் காமெடியாகவே இல்லை கடுப்பாக இருந்தது எனக்கு அது என்னவோ அது ஒரு காமெடி இந்த இந்த காலத்து காமெடி போல் அது எனிவே எனக்கு தெரில என்னவோ இன்றைக்கி இருபத்தோரு பேர் உள்ளே இருக்காங்க என்ன நடக்குது நாளையிலேருந்து தெரியும் இவ்வளோதான் இன்றைக்கி ரிவ்யூ நேற்றாவது கொஞ்சம் 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 இந்த கொஸ்டின் கேட்டது இன்றைக்கி நாளைக்கு பார்க்கலாம் எல்லாம் பண்ணலான்னாரு நான் நினச்சேன் ஏதோ பண்ணுவான்னு நினச்சேன் வேஸ்டஸ்ட்டு இந்த முப்பது நாளில் வேஸ்டஸ் டே இதுதான் இருபத்தொம் இருபத்தெட்டு நாளில் இதுதான் வேஸ்டஸ் டே இஃப் ஐ சே இஃப் எம் ரைட் ஆனஸ்டாக ஸ்பீக்கிங் கேமு இனி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாம் உள்ளே வந்தவங்க செய்வானுங்க மாட்டி கொடுப்பானுங்க பொழந்து கட்டுவானுங்க விஷாலுக்கு பொழப்பானுங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அவன் முத்துக்குமரனையும் அவன் பழப்பாங்க அதுதான் கரெக்டாக பேச்சாற்றல் உள்ள ஒன்று ஆளை உள்ளே விட்டுருக்காங்க அவளுக்கு அவனோட வீக்கர் தெரியும் வீக்னஸ் தெரியும் ஏன்னா அவனோட ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கா அவளுக்கு தெரியும் அவனோட முத்துக்குமாரன் அப்பயே முகம்லாம் மாறிடுச்சு அவன் வந்த உடனே அப்போது இனி தான் கேமோட சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபேஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை மறுபடியும் இவனில் ஜிங் சாக் ஜிங் சாக்குன்னு மத்து ஊதுறான்லாம் என்னன்னு தெரில நான் போய் அதை கழட்டு வந்தேன் இதை கழட்டு வந்தேன் நான் எல்லாம் அப்படின்னா சொல்லிட்டு சாஞ்சு நான் வரும்போது நான் அப்படி பண்ணுறேன் இப்படி ப
மூணு ஆக்ட் நீ ஒரு ஆக்ட் பண்ணுறனா ஆக்டிவ் நீ பண்ணலாம் ஜாக்லின் மாதிரி ராம்ப் ஆக் பண்ணுற மாதிரி தர்ஷ் தர்ஷா குப்தாவை இப்படிலாம் வச்சு நடக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் என்ன ஒரு மேனரிசம் பொம்பளை பிள்ளை போய் பண்ணுறது அருமா சௌந்தர்யா மாதிரி பாத்ரூமில் இது பண்ணுறது நடந்து காட்டுறது அவள் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி காட்டுறது ஒரு மாதிரி செக்ஸியாக இது பண்ணுவாங்க திரும்ப ஒரு ஒரு வல்கரா வல்காரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு காமெடிக்கு ஒரு தர்ஸ் தர்ஸ் ரூல் இருக்குது தர்ஸ் தின் லைன் அது கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கூட காமெடி வல்கராக போயிடும் அதுதான் வல்கராக பண்ணிகிட்டு இருக்கான் தான்ற அகந்தை அது விஷாலுக்கு இருக்குது தான்ற திமுர் முத்துக்குமரனுக்கு இருக்குது தீபக்லாம் எவ்வளோ பார்த்துருப்பான் எவ்வளோ ஈவெண்ட் நடத்தியிருப்பான் அவனால் சும்மா உட்காந்துருக்கானா எல்லாம் வாட்ச் பண்ணி தான் அடிப்பானுங்க தீபக்லாம் இனிமேல் அப்படி பேசணும் அடிக்கணும் தீபக் முந்தானேத்தை கோவப்பட்டான் ஜாக்லின் கிட்ட முந்தானேத்து இவங்கிட்ட கோவப்பட்டான் விஷால் கிட்ட முந்தானேத்து அந்த சாஞ்சனாகல கோவப்பட்டான் சாஞ்சன் அதை சொல்ல வந்தா என்ன பாத்தி ஆகிட்டே என்ன அதுதான் உண்மை வெளியில கொண்டா உண்மை முகத்தை காட்டுங்க நீங்க நீங்களா இருங்க உன் முன்னாடி பாப்பாங்கல்ல என்னடா வீட்டுல எப்படி கத்துவான் இங்க போய் அமைதியா இருக்கான் அப்ப கேமராக நடிக்கிறீங்க அதுதான் சின்ன பையன் சொன்னா ரஞ்சித் ஜா அந்த சாஞ்சனாவும் அந்த பொண்ணு பேர்னா சாஞ்சனாவும் ஜெஃப்ரியும் பேசும்போது இவனா நடிக்கிறானுங்கடி நம்ம நம்பரா இருக்கோம் கோவனா கோவப்படுறோம் சண்டை போனா அழுகுறோம் 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 இவங்க எல்லாமே நடிக்கிறாங்க தீபக் அண்ணா நடிக்கிறாரு விஷால் நடிக்கிறான் ரஞ்சித் அண்ணா நடிக்கிறாரு எல்லாம் நடிக்கிறானுங்க இவனுங்களாம் அப்படின்னா கரெக்டாக சொன்ன ஆனந்தியும் சொன்னான் அவன் குண்மா இது நைட்டில் உட்காந்து பேசும்போது கரெக்டாக சொன்னான் அந்த பொண்ணு அந்த அதாவது இதுவாக இருக்க இன்னுசிம்பிளாக இருந்தாங்களே அப்போ அந்த இது பேசும்போது ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க உண்மை அது சின்ன பசங்களுக்கு இருக்க அறிவு இவங்களுக்கு இல்லையா எங்களுக்கெல்லாம் கில்ட்டியாக இல்லை நாங்கள் கில்ட்டியாக போக மாட்டோம் தோத்தா கூட நாங்கள் நாங்களாக இருந்துட்டு போயிட்டோம் கரெக்ட் தான் விஷால் அதனால தான் ஜெஃப்ரிக்கு கை தட்டுறாங்க தானாகவும் இருக்கான் தப்பு கிடையாது போலியாக தான் இருக்கக்கூடாது வன்மத்தை கக்கக்கூடாது வன்மம் கக்கவே கூடாது முட்டாள்தனமான கேரக்டர் அது எனிவே நானும் கோ எனக்கு எமோஷனல் ஆயிடுறேன் சில சமயத்தில் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் அதை கேமாக தான் ஜாலியாக தான் பார்ப்பேன் இன்னமும் இந்த ரிவ்யூ பண்ணும்போதெல்லாம் ரொம்ப வெறுப்பாடி இந்த மாதிரி இந்த பெண்களை பற்றி பேசினா எனக்கு கொடுக்கும் வந்துடும் அது என்னவோ தெரியாது எனக்கு அது எனக்கு ஐ கெட் ஆட்டோமேட்டிக்லி சி தப்பு தப்பு செய்கிறவங்க எங்கேயுமே இருப்பாங்க தவறான இடத்துல நடக்குதா அது தவறு இல்லை நல்ல இடத்துல நடக்கூடாது ஒரு கிளப்பில் போறியா ஏதோ செய்கிறியா கரும அதோ தொலைஞ்சி போ குடிக்கிறியா பப்புக்கு போறியா அது தொலைஞ்சி போ ஆனால் ஒரு 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 குடும்பப்பாங்கான இடம் ஒரு பப்ளிக் பிளேஸு ஒரு இது அது வேற அது ட்ரிங்க் பண்ணுற இடத்துல என்ன ஒன்றா அட்டுவியம் பண்ணுவே நீ ஆடுவே பாடுவே கத்துவே கெட்ட வாரத்தில் திட்டுவே அது வேற இடம் அது ட்ரிங்க் பண்ணுற இடமே தட் இஸ் பிளேஸ் டு என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப் டு கிளப்பிங் போறியா அங்கே போய் டான்ஸ் ஆடுறியா இடிக்கிறியா தடிக்கிறியா அது உன்னோட தலையை எடுத்து அங்கே அப்படி தான் கூட்ட நெரிசலில் எது வேணா நடக்கலாம் ஆனால் ஒரு கா பஸ்ஸில் போகும்போது அப்படி செய்யக்கூடாதுல்ல அது இழிவுத்தனம் ஈனத்தனம் அதுதான் செய்யாதீங்க வன்மத்தோடு விளையாடாதீங்க அநாகரிகமாக விளையாடாதீங்க வார்த்தை வன்மத்தோடு விளையாடாதீங்க ஒருத்தரை ஒருத்தரோட வாழ்க்கையோட விளையாடி விளையாடாதீங்க நிறைய பேர் இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக நேர்மையாக விளையாடுங்க நேர்மையாக பேசுங்க இன்றைய பொழுது இனிதே போனது விஜய் சேதுபதி அடுத்த வாரம் பார்க்குறேன்னு போயிட்டாரு இவ்வளோதான் என்னால் தெ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை சொல்லியிருக்கேன் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் டெய்லி டெய்லி வீடியோ பார்க்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்கை வையகம் அன்பு ஒன்றே அனாதை அன்பை ஆதரிங்கள் நாளைக்கு சந்திப்போம் ஹாவ் அ நைஸ் டே